रेस्टोरेंट खोला और बूम से डेढ़ साल में रेस्टोरेंट बंद एंड आई आई वेंट इन डिप्रेशन आई वेंट टू अग डिप्रेशन सो वेन आई वॉज होमलेस ऑन द स्ट्रीट विद स्लीपिंग बैग अ फ्रेंड ऑफ माइंड पिक मी अप एंड एंड दैट इज वेयर द रियल चेंज हैपन जब कोई भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला उसका अन्न प्राशन के बाद पहला इंटरेक्शन जो खाने का होता है वो इंटरेक्शन होता है फैमिली के साथ भाई दादी नानी मम्मी उसे खाना खिलाती हैं और समझ में आता है कि भाई खाना भी कोई चीज़ है और हिंदुस्तानी घर में आ, खाना जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉन्वर्सेशन इन इंडियन होम और वही मेरे साथ भी हुआ खासतौर वो सत्तर के दशक में जब टी वी पर एक ही चैनल आता था चॉइसेस बड़ी कम थी जिंदगी बड़ी आ, बड़ी स्ट्रेट डायरेक्शनल थी तो खाने की बातें बहुत होती थी एंड उस जनरेशन का होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आ, खाना जो है वो आ, रग रग में नेचुरली बस गया you know? तो पहला इंटरेक्शन ये हुआ कि भाई दादी एज अ मुजिशन यू नो फ्रेल ओल्ड वुमन एज अ मुजिशन वो किचन में जाती थी और उनको बस एक बार बोलने की जरूरत थी मतलब मैजिक वर्ड होता था कि दादी भूख लगी है ना और, <laughs> और दादी आ, किचन में जाके और कुछ सा बना के ले आती है तो लगता था यार ये तो बड़ा मतलब बड़ी पावरफुल जगह है ये किचन मतलब है ना और उसके बाद मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि दादाजी जबरदस्ती ले जाते थे संडे टू संडे वो भाई फौजी आदमी थे डिसिप्लिन थे तो उनका काम होता था कि संडे सुबह सुबह उठ के पगड़ी उगड़ी पहन के और गुरुद्वारे जाना है इतने सालों की आदत तो नहीं छूटती ना रिटायर होने के बाद भी तो पीछे साइकिल के पीछे सबसे छोटा जो परिवार का ये रणवीर सिंह गुरार बैठ जाता था और गुरुद्वारे जाते थे अब गुरुद्वारे पाँच साल छः साल का बच्चा जाके क्या करे यू नो सो मैं मैं वहाँ ग्रेविटेट हो गया जहाँ पे एक्शन होता था और एक्शन होता था जहाँ लंगर बनता है तो बस जहाँ पे लोग पाठ पूजा कर रहे होते थे मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा होता था तो बस करते करते खाने के साथ रिश्ता सा बन गया फिर किसी ने बोल दिया कि भैया तुम आते हो यहाँ पर कुछ बना भी लिया करो तो तेरह साल की उम्र में सबसे पहले कुछ बनाया मीठे चावल बनाए थे तो लगा यार ये तो मतलब मैं कर भी सकता हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के देख सकता हूँ तो धीरे धीरे बनाना शुरू किया बट दैट वाज नॉट माय चॉइस ऑफ प्रोफेशन जो मोड़ आया ना जिंदगी में मोड़ तब आया जब आ, मैं लखनऊ शहर घूमने लगा भाई वो टीन एज यारी दोस्ती होती है ना तो घर से निकल के निकल गए मम्मी को बोला ये यहाँ जा रहा हूँ बस और निकल गए आगे बीस पच्चीस किलोमीटर एक घंटे के लिए बोला और चार घंटे के लिए निकल गए स्कूल वूल बंक किया वो सब तो तब आप शहर देखते हो और जब आप लखनऊ शहर देखते हो ना तब तो आप रियलाइज करते हो कि यार खाना तो मतलब ये सिर्फ हमारा परिवार या हमारा मोहल्ला खाने पे नहीं चलता ये तो पूरा शहर ही खाने पे चल रहा है एंड एंड दैट इज वेयर द रियल चेंज हैपेंड फॉर मी जो जो लखनऊ शहर था उसका जो आ, खाने के प्रति रिश्ता था ना दैट रिलेशनशिप वॉज बिगर देन माई रिलेशनशिप विथ फूड एंड मोर एंड डेयरिंग तो मुझे लगा नहीं भाई दैट रिलेशनशिप अट्रैक्टेड मी लखनऊ रिलेशनशिप टू फूड अट्रैक्टेड मी बिकॉज इट वॉज बेटर और बिगर देन माई रिलेशनशिप टू फूड मुझे लगा नहीं भाई यही करना है और तो वहाँ पे एक चचा कबाब बनाते थे तो उनको बोला चचा आप आ, आ, हमारे साथ हम हम हमको आपसे काम सीखना है तो चचा जो थे बड़े बड़े बाथूनी थे मुनीर चचा उनका नाम था तो वो कबाब तो खैर कम खिलाते थे बातें लखनऊ में कहते ना आप एक प्लेट खाना खाओ एक पतीला किससे मिलेंगे आपको तो वो बड़ा मुझे बड़ा मजा आता उनके साथ बैठ के बातें करने में तो मैंने ऐसे बोल दिया मैंने कहा काम सीखना है पंद्रह साल की उम्र थी तो बोले हाँ हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ एंड आई वेंट बैक एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स मैं कहा जी हो गया मेरा तो करियर डिसीजन एंड आई एम गणु आई एम गणु बी ए कुक मैं तो बावर्ची बनूंगा सोच लिया मैंने वो मुनीर चचा जैसा बावर्ची बनना है मेरे को अभी तक इट्स ऑल इनोसेंस सडनली नाउ वी आर मूविंग टू नब्बे के दशक का हिंदुस्तान नब्बे के दशक के हिंदुस्तान में क्या था कि या तो आप डॉक्टर बन सकते थे या आप इंजीनियर बन सकते थे या आप अगर नहीं बन पाए तो फिर ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी ट्राई कर सकते ये शेफ वेफ वाज नॉट एन ऑप्शन और दूसरा मेरे पिताजी वो आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट और नो एक लेगेसी मेंटेन करने का प्रेशर तो भाई घर वालों ने तो बोल दिया लड़का हो गया पागल एंड एंड द पेरेंट्स एड नहीं भाई ये तो यू नो यू जस्ट यू जस्ट अ चाइल्ड यू डोंट नो आपको अपने फ्यूचर का पता नहीं तब जो है ना तब दैट इनोसेंस की एक 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 लाइन क्रॉस हो गई 
और तब एक जिद आ गई कि नहीं अब तो मैंने यही करना है और वो जिद वॉज प्रॉबली अडोलसेंस टीन एज एक स्मॉल टाउन बॉटल्ड अप किड वॉन्टिंग टू ब्रेक थ्रू ऑल ऑफ इट पुट टूगेदर और वो जिद जो है तब मैंने बोला कि अच्छा मैं आपको करके दिखाऊंगा मैं अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैं इस बारे में सीरियस हूं तो बोलो ठीक है कर दो उनको लगा क्या है चार दिन में वापस आ जाएगा थकार के तो मैं फिर मुनीर चचा के साथ आठ महीने उनके घर पे रहा और उनके साथ बारहवीं हो चुकी थी मतलब दिस इज नाउ मैन एम सिक्सटीन एंड हाफ उनके साथ बैठ के कबाब बनाए तो जिद का दूसरा दूसरा एडवांटेज पता है क्या है जिद का दूसरा एडवांटेज ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जिद कर ली तो उसके बाद फिर निभानी भी पड़ती है ना तो आ, मुनीर चचा का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था कि भाई सुबह उठो कोयला उठाओ कोयला उठा के छत पे रखो छत पे जब सूख जाए तो शाम को कोयला उठा के तय खाने में रख दो फिर अगले दिन सुबह उठो कोयला उठाओ छत पे रखो अगले दिन सूख जाए या मसाले कूटो जब मसाले मिलाने की बारी तो बढ़ जाओ खाना खा के आओ सो फॉर मी इट वॉज नॉट अबाउट लर्निंग कुकिंग बट देन क्योंकि जिद थी और अब जिद की जिम्मेदारी भी नहीं मानी थी तो मैंने कहा नहीं करना है मुझे और किया यू you नो know, और उसके बाद जब मैं होटल स्कूल पहुंचा तो वहां पर बड़े स्टील स्टील के टेबल थे और मेरी आदत भाई मैं कहा वो तक, तकते पे प्याज काटने वाला और सडनली यूर इन द होटल स्कूल माँ बाप मान गए एंड देन यू सी दी स्टील टेबल्स और मुझे लगा भाई यहाँ तो ना हो पाएगा ये तो बहुत ज़्यादा एकदम हाई फाई शेफ कोट पहन के करने वाला काम है तो 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 आई वॉज लिटरली शेकिंग कि पता नहीं कैसे करूँगा ये बड़े बड़े लोग हैं काम होगा नहीं होगा और वेन आई वेन आई कट माई फर्स्ट फिश फिश थी टेबल पे तो मुझे समझ में आ गया बॉस रिश्ता जो है ना वो वो मेरा खाने के साथ है और हाथ में जो छुरी है वो मैटर करती जगह मैटर नहीं करती एंड दैट इज अ लेसन दैट आई दैट इज रिमेंड विद मी फॉर एवर इट्स आर रिलेशनशिप दैट मैटर इट्स आर रिलेशनशिप टू वॉट वी डील विद इज वॉट मैटर द सराउंडिंग्स डोंट फिलहाल जो भी हुआ आगे जिंदगी भरी जिंदगी भरी और काफ़ी तरक्की मिली भगवान की दुआ से 25 साल की उम्र में एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए तो तब लगा कि बॉस हम ही माइडास हैं जो छू रहे हैं वो सोना बन रहा है <laughs> तो सर चढ़ गई एंड देन व्हेन इट व्हेन द होल थिंग गॉड इन टू माय हेड आई मूव टू द यूएस रेस्टोरेंट खोला और बूम से डेढ़ साल में रेस्टोरेंट बंद यू नो क्योंकि वो था कि भाई हम ही हैं तो एंड आई आई वेंट इन डिप्रेशन एंड आई वेंट इन अ बिग डिप्रेशन जिनके साथ रेस्टोरेंट खोला था उन्होंने उन्होंने बुलाया रेस्टोरेंट पांच हजार डॉलर का चेक दिया बोला भैया थैंक यू वेरी मच कल से मत आना आई वॉज अ पार्टनर इन दैट रेस्टोरेंट एंड आई वॉज टोल्ड कि भाई यही है आपका हिस्सा बस पांच हजार डॉलर एंड दैट रेस्टोरेंट फाइल फॉर बैंक और पता नहीं क्या हुआ यू नो मैजिकली मैंने एक uh, मैं एक बार काउंसलिंग uh, uh, के लिए गया विद साइकेट्रिक काउंसलिंग बिकॉज आई फेल्ट आई वॉज आई वॉज वेरी डिप्रेस और मेरे को ना अचानक से हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों के फोन आने लगे और मैंने किसी को नहीं बताया था कि कि मैं ऐसी दिक्कत में हूं और उन लोगों के फोन आने लगे जिनकी मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मदद करी कभी किसी नौकरी लगवाई वो फोन कर रहा है शेफ मैं आयरलैंड पहुंच गया हूं बहुत बड़ा शेफ बन गया हूं बस आपका आशीर्वाद है कहीं और कोई फोन कर रहा है जिसकी कभी कहीं मदद की थी सडनली पीपल स्टार्ट कॉलिंग एंड उससे दो चीज हुई एक तो मुझे लगा यार इतना बुरे भी नहीं है वापस उठ सकते हैं जिंदगी में you know and it's people and their relationship that that gave back to me when i was homeless on the streets um, with, with 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 a sleeping bag a friend of mine picked me up aur bahut naraz hua kehta ke tune meri itni madad ki hai main teri madad nahi kar sakta usne apne restaurant mein do menu chalaye ek uska ek mera aur usne mere andar wo zid wapas se jagayi wo zid jo hai na jo aur jab jab aap sabse niche pahunch jate ho na to aap bahut ziddi ho jate ho ke ab karo you know and I came back with, with more stubbornness, and I also came back with more faith. Because कई बार आप सिर्फ करते हो, you know, and you believe कि आप जो कर रहे हो वापस मिलेगा. But जब मिलता है ना तो आपको भरोसा हो जाता है. You have faith in in what you do. And when when I got it back from so many ways, friends, people I'd done with, I uh, I got my faith and my 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 stubbornness back. और उसके बाद जहां कुछ नहीं था वहां पांच रेस्टोरेंट हुए यूएस में 
कुछ रेस्टोरेंट्स कैनेडा में हैं आज एंड द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ जिद हैपन्ड व्हेन माय फादर वाज डायग्नोज विद कैंसर मैं हिंदुस्तान आया और मैं ये सोच के आया था कि कि आई विल नॉट लेट माय फादर गो यू नो एंड ही इज हियर ही इज किकिंग एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी और जब मैं चूल्हे पे खड़ा होता हूं ना एंड दिस इज दिस इज आई वांट टू एंड इट आई एम हु आई एम राइट एंड द रियल मी कम्स आउट व्हेन व्हेन आई सी अ फायर और जब मैं चूल्हे पे खड़ा होता हूं तो तो पहले तो जिद होती है जिद जिद वो होती है कि जो मेरे दिमाग में है क्रिएशन उसको मुकाम तक पहुंचाऊं और उसके बाद एक फेथ होता है फेथ होता है उस आग पे जब ढक्कन लग जाता है ना तो फेथ होता है कि जब खोलूंगा तो बिरयानी अच्छी बनेगी यू नो so between that zid and that faith and my relationship with food is where my life has happened you know and i'm so glad and i'm so glad that that i went through what i went through and i'm do cheeze hain ek to hota hai ki bhai aadmi are maine ye kar liya i'm looking forward to my next failure i'm looking forward to going down again because it's an amazing source of strength halanki baat meri zindagi ki hai kahani meri zindagi ki hai but uh, hum sab एक दूसरे की जिंदगी से सीखते हैं राइट right? तो मेरी जिंदगी से अगर कोई कुछ सीख सकता है तो वही जरूर सीख सकता है कि अपने मीडियम के साथ अपने क्राफ्ट के साथ रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आर एवरीथिंग मी एंड माय रिलेशनशिप टू फूड इज हु आई एम यू नो एंड आई हैव द स्टबननेस टू टू लिव लाइफ माई वे एज लॉन्ग एज आई हैव दैट रिलेशनशिप विद मी वो एक रिश्ता एक जिद और और एक भरोसा कि वो कि तुम किसी ऐसी चीज को छू रहे हो जिसमें एक ठूट को जिंदगी देने की पावर दैट इज वॉट वॉट आई वुड पास डाउन इफ आई टू पास डाउन समथिंग थैंक यू वेरी मच सॉरी फेलोज प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दीडियो एंड सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स